Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jason Tokyo Hotel, on se retrouve aujourd'hui dans FIFA 19, dans mon mode carrière, et je vais vous parler de mon centre de formation, parce que le centre de formation, c'est quelque chose que j'adore faire dans FIFA, vous le savez maintenant pour ceux qui suivent mes vidéos, on se retrouve tout de suite dans mon mode carrière. Donc nous sommes dans mon mode carrière, et nous allons aller tout de suite dans le centre de formation pour chercher des nouveaux jeunes. J'ai engagé un recruteur, regardez c'est un recruteur qui a... 5 étoiles dans les expériences et dans le jugement. On va l'envoyer en France pendant 9 mois et on va aller chercher des gardiens. J'ai envie de faire progresser un gardien de but. Donc c'est parti, on l'emmène en France pour 9 mois chercher des gardiens de but. Donc maintenant... On va maintenant aller chercher un deuxième recruteur, comme ça, ça nous en fera deux. On va prendre Pascal Pinault, qui a 5 étoiles en expérience et 4 en jugement. Et on va tout de suite l'envoyer pour aller chercher des joueurs, pour pouvoir avoir des joueurs dans mon centre de formation que je vais pouvoir faire progresser. Donc, où est-ce que je vais envoyer mon recruteur euh, On peut l'envoyer en France, on peut l'envoyer en Afrique, c'est pas mal. On peut l'envoyer dans pas mal de pays du monde. Hein. Vous, avez, vous avez vu l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Suisse. On peut l'envoyer dans les pays asiatiques aussi. Enfin, on peut l'envoyer dans pas mal de pays. Mais j'ai bien envie de l'envoyer en Afrique. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire Allez, c'est parti, on va l'envoyer en Côte d'Ivoire pour 9 mois. On va lui donner un travail de 9 mois ou 3 mois. Oh, on va faire 3 mois et on va aller chercher des ailiers. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir des milieux et tout ça. Donc c'est parti, on l'envoie pour 3 mois. Go nous sommes maintenant quelques jours plus tard et nous avons déjà un rapport recruteur qui nous a trouvé des joueurs. Regardez, ce sont des gardiens de but. Il nous a en fait trouvé des gardiens de but. Nous avons Aurélien Renault, Pascal Charpentier, Nicolas Barrette, Philippe Milo, Jérémy Castel. Je ne vais pas prendre des joueurs qui ont plus de 16 ans. Pourquoi bah Parce que je trouve que... Ça, ça commence à se faire euh, pas, pas vieux, hein. je dis pas qu'ils sont vieux, mais je préfère prendre des jeunes joueurs de 15 ans, comme ça au moins je vais les faire évoluer vraiment très très jeunes. C'est pour ça que je ne prends que des joueurs qui ont 15 ans, comme ça je commence à les faire progresser vraiment euh, très 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 jeunes. Et après quand ils auront 16 ans, je pourrai bien sûr les faire venir en équipe pro et commencer à leur donner du temps de jeu. Mais je prends toujours des joueurs qui sont très très jeunes, qui ont 15 ans. Et je vais prendre un gardien de but, donc pourquoi pas Jérémy Castle, euh, pourquoi pas Aurélien Renault, on va prendre Jérémy Castle, on va le recruter, euh, celui-là je vais le supprimer, Philippe Milo, puisqu'il a 16 ans, donc je n'en veux pas, pourtant il est très très jeune, hein, mais euh, je n'en veux pas, et je vais tous les supprimer, j'ai gardé Jérémy Castle, donc pour l'instant nous avons un gardien qui s'appelle Jérémy Castle, et regardez bien ce gardien, car dans quelques saisons, je vais le faire progresser à fond. Euh, Nicolas Barré, euh, Barrette, je vais le supprimer aussi. Je l'avais pris en fait. J'avais pris Nicolas euh, Barrette. Mais je vais le supprimer. Je vais garder Jérémy Castle. Donc euh, on voit un peu le, le potentiel, hein, le général euh, que les deux gardiens peuvent avoir. Mais je, vais, je préfère garder Jérémy Castle. Et peut-être que plus tard, je le ferai jouer en équipe première. Parce que je vais le faire progresser vraiment à fond. Donc regardez bien ce joueur. Donc lui, je vais le supprimer. Voilà. Donc regardez bien Jérémy Castle. Il est à 50 de général. Vous avez vu, général 50. Regardez-le bien. Parce que très prochainement, je vais commencer son, sa progression. Et je vais le faire progresser à Donf. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. J'ai reçu un nouveau rapport. Regardez, on va aller voir ça tout de suite. Regardez, j'ai le compte qui m'a envoyé un nouveau rapport avec des nouveaux joueurs. Et euh, j'ai pas mal de joueurs. J'ai Stéphane Bamba, j'ai Bukhara Zankare. Il y a pas mal de joueurs qui ont 17 ans que je vais pas garder, que je vais supprimer. Je vais les supprimer parce qu'ils ont 17 ans. Et euh, 17 ans, euh, bon, c'est jeune. Hein, 17 ans, c'est très très jeune. Hein. Mais comme je vous ai expliqué, je préfère vraiment prendre des jeunes joueurs qui ont 15 ans. Comme ça, on les fait progresser à Roas de, de, de très très jeunes. Et, euh, et après, ça va devenir des putains de des putains de grandes stars euh, pour la JOCR. Donc moi, ce que je veux, c'est en faire des grandes stars. Donc c'est un truc de malade. Alors là, je vais pas garder de joueurs. J'ai décidé de ne pas garder de joueurs dans, dans les joueurs qui m'avaient trouvé. Parce que j'aimerais bien trouver un milieu droit ou un milieu gauche. Ce qui m'intéresserait, moi, ça serait plutôt d'avoir un milieu droit ou un milieu gauche. Et là, en l'occurrence, il m'a trouvé des milieux centres. Des milieux centres, j'en ai déjà pour l'instant. Donc, je n'en veux pas. Je préférerais avoir des milieux droits ou des milieux gauches. Parce que j'en ai pas beaucoup. Et j'ai envie de faire évoluer un milieu droit ou un milieu gauche. On a encore un rapport mensuel de Pinot. Donc, il nous a trouvé des joueurs. Et alors là, 
Regardez, nous avons des autres joueurs. Nous avons Jean E de Traoré. Nous avons euh, Yves Cissé. Nous avons Edouard. Nous avons plein d'autres joueurs hum, qui ne m'intéressent pas trop parce que c'est des milieux. C'est des joueurs qui sont en milieu centre. Et j'aimerais vraiment trouver euh, des joueurs spécifiques euh, milieu droit ou milieu gauche. Donc je vais vraiment essayer de trouver des joueurs milieu droit ou milieu gauche. Voilà. Donc regardez là, il y a pas mal de joueurs. On a Moussa Dia, on a jean eude Traoré. Mais regardez, ce sont des attaquants. Donc comme ce sont des attaquants, je n'en veux pas. Parce que des attaquants, j'en ai déjà plein. Donc c'est pas la peine, je vais les supprimer, je n'en veux pas. Et nous avons Yves Sissé. Euh, Yves Sissé que je ne veux pas non plus parce que c'est un milieu centre. Et les milieux centres, ça ne m'intéresse pas. J'essaye de trouver des milieux droits ou des milieux gauches. Donc pour l'instant, nous avons que Jérémy Castel que je vais faire progresser à Donf. Nous avons maintenant un nouveau rapport mensuel et regardez le premier joueur que je vois c'est Modeste Kofi. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur FIFA 18, j'avais déjà un joueur qui s'appelait Modeste Kofi. C'était le gardien de but de la GOCR que j'avais fait venir du centre de formation de la Côte d'Ivoire et je l'avais fait progresser à Donf. C'était devenu un gardien vraiment exceptionnel et c'était mon gardien de but attitré de la GOCR. Donc quand j'ai vu Modeste Kofi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, j'ai dit allez je le prends dans l'équipe. Voilà, donc nous allons maintenant voir les joueurs donc c'est parti on y va donc regardez au niveau des joueurs j'ai bien sûr modeste kofi qui est un milieu droit donc ça m'arrange parce que j'avais pas de milieu droit c'était des milieux droits surtout que je cherchais et des milieux gauche parce que j'en avais pas donc des milieux droits regardez il est à 52 de général donc il est vraiment pas fort du tout mais je vais le faire progresser à donf il y a if si c'est que j'ai décidé de faire venir dans l'équipe aussi. Je me suis dit pourquoi pas le faire venir. Donc j'ai proposé un petit contrat à IFCC. C'est un milieu centre. Je me suis dit allez pourquoi pas on va le faire venir. Donc j'ai décidé qu'il allait venir dans l'équipe. Il a 16 ans. Donc regardez promouvoir en équipe senior. C'est parti. Donc les deux joueurs que je vais faire progresser. C'est Jérémy Castel et Modeste Kofi. Donc regardez bien leur général. Parce que je vais leur donner des séances d'entraînement à Roas. Et dans quelques temps ça va devenir des joueurs euh, super forts d'ici 2-3 saisons vous allez voir que d'ici 2-3 saisons ça va devenir des joueurs vraiment euh, super forts regardez if si c'est contrat accepté donc c'est bon il a intégré l'équipe nous allons maintenant nous diriger vers les séances d'entraînement pour faire progresser bien sûr notre modeste Kofi et notre gardien Jérémy Castel. Nous sommes un petit peu plus tard dans la saison, j'ai enchaîné les matchs et j'ai commencé à faire progresser Jérémy Castel. Regardez c'est un truc de malade, j'ai déjà commencé à le faire progresser. Euh, donc on va prendre Jérémy Castel. Et regardez Jérémy Castle, on va lui mettre les deux séances d'entraînement de gardien de but. La séance d'entraînement difficile, on va mettre ça en difficile. Et le niveau moyen. Donc regardez, ce sont les deux séances d'entraînement que Jérémy Castle va avoir pour progresser. On va maintenant faire Modeste Kofi, le milieu droit. donc, Et on va lui donner trois séances d'entraînement. Donc je vais regarder ce que je vais lui mettre comme séance d'entraînement. Alors les contre la montre, ça a l'air pas mal. Parce qu'il y a de la vitesse, il y a de la conduite de balle, il y a du dribble, il y a de l'agilité. En plus, c'est en niveau difficile, donc ça va le faire progresser encore plus. Donc pourquoi pas Je vais regarder ce que je peux lui mettre d'autre. On a des objectifs poubelles en difficile. Euh, placement offensif, euh, vitesse. Euh. Alors on a pas mal de choses. Je suis en train de réfléchir à quoi je vais, je vais le faire progresser. Parce qu'on peut le faire progresser à pas mal de choses. Les passes courtes, les centres, les dribbles, les conduites de balles, il y a pas mal de choses. Mais j'ai bien envie de lui mettre du contre la montre. Parce que ça me plaît beaucoup. Donc c'est parti, on va lui mettre un petit contre la montre. J'ai bien envie aussi de le faire progresser au niveau des coups francs. J'aimerais bien que ça soit un tireur de coups francs. Donc, alors on a placement offensif, finition, passe courte, puissance tir. Alors pourquoi pas lui mettre scénario offensif j'ai bien envie de lui mettre du scénario offensif. Donc on a scénario offensif qu'on va lui mettre. Et le dernier, on va lui mettre bien sûr les coups de pied arrêtés, des coups francs directs en difficile. J'ai envie que Modeste Kofi soit un putain de tireur de coups francs. Donc c'est parti. Donc voilà les séances d'entraînement que nous allons bien sûr simuler. Je ne vais pas m'amuser à les faire parce que ça serait beaucoup trop long. Le mode carrière est déjà très très long euh, en lui-même. Donc si je devais m'amuser en plus à faire les séances d'entraînement moi-même... 
ça serait beaucoup trop long. Donc je les simule. Et même en les simulant, vous allez voir que les, les deux joueurs vont progresser à fond. Voilà. C'était un petit, une petite vidéo pour vous présenter mon centre de formation. Les deux joueurs que je vais faire progresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de faire cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur mon mode carrière dans FIFA 19. Ce n'est pas fini. J'espère que vous allez suivre mes vidéos. C'était Jason Tokyo Hotel. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo dans FIFA 19. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Salut tout le monde